que ya cambia el chip y está pensando en Copa Argentina y va a estar pisando suelo mendocino en el mediodía o pasado el mediodía de este día martes para ya instalarse en la provincia, concentrar y quedar a la espera de lo que será el partido de mañana desde las 20 en el Estadio Malvinas Argentinas ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el marco de la instancia de 16 avos de final de esta Copa Argentina. En caso de ganar, jugará octavos ante Rosario Central y atención porque en cuartos puede haber un choque ante Godoy Cruz en caso de que el Tomba también elimine de octavos a Banfield. Así que atentos los hinchas bodegueros a lo que puede ser el futuro inmediato en la Copa Argentina. Un Boca que también tiene como objetivo esta Copa Argentina y que planea poner mayoría de titulares según la óptica del técnico de Guillermo Barros Esqueloto que solamente dejó afuera de los habituales titulares al colombiano Frank Fabra al lateral izquierdo que llegó tocado de la doble fecha de eliminatorias y que no va a viajar a la provincia de Mendoza para ser parte de este encuentro por Copa Argentina. El resto se imagina con mayoría de titulares. Puede llegar a ser preservado Darío Benedetto. Volvió Walter Bow, su habitual reemplazante, el fin de semana y quizás esté en el ataque del elenco Ceneice. El resto, como decíamos, mayoría de habituales en el 11 que planea domingo a domingo Guillermo Barros Esqueloto en este doble objetivo de Copa Argentina y también de Superliga. Las entradas siguen a la venta con precios de 300 para populares, 500 para la descubierta, 700 para la platea cubierta y 1000 para la preferencial. Se pueden conseguir en las boleterías de Diario 1 y también del Estadio Malvinas Argentinas. Para aquellos hinchas que aún no la consiguen, hay largas colas, es verdad. Claro, está ladito, además el tema. Está saladito para ver a Boca en la provincia de Mendoza. Hay muchos hinchas justamente del Ceneis aquí que seguramente querrán ver a su equipo en un torneo oficial, claro, como sí. les pasa cada vez que juega con Godoy Cruz. Siempre es un, es un buen motivo, un buen momento, ¿no? Exactamente, y no solo, a ver, uno históricamente estaba acostumbrado a verlo en torneos de verano, ¿no? A, a Boca, claro. a River, a los grandes, es verdad. desde que Godoy Cruz está en primera, bueno, eso se ha saldado de alguna forma, y en este caso con una Copa Argentina y con Mendoza como posible sede en un futuro, no solamente en este partido entre Boca y Guillermo Brown. Bien.